大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道嘅，同大家睇单大陆嘅案件啊。呢单案件咧就系讲紧啊，有一个后母，佢竟然咧做出一啲好残忍嘅行为，将八岁嘅仔做成人棍啊。点解咧？就因为两只鸡脚就要杀人啊，而佢嘅老公咧就要求。判佢死刑啊！但系呢个女人就喺法庭上边去求自己嘅老公伸出援手救一救佢，签咗个谅解同意书。咁到底点解会发生件咁样嘅事咧？件案件就喺二零一二年七月十二号发生噶啦。咁啊，山西运城下县南关村。照顧完病咗嘅阿爺，阿強強嘅阿嫲咧就翻到屋企，但係今日佢阿嫲就發現有啲唔對路啦，覺得好似硬係少嗰啲嘢咁啊，咁啊特別安靜啊，喺醫院做完成日嘢嘅小強阿嫲翻到屋企就冇見到自己個孫小強，但係之前只要一翻到去啊，小強咧係第一時間。抱住佢，扑过去嘅。但系点解今日咁奇怪呢？个孙小强去咗边咧？而小强个老豆成日都喺外地做生意嘅，而佢阿爷今次又因为有病住咗院，所以小强阿嫲就只能够自己去医院度照顾阿爷啦。而屋企咧就得翻阿小强个继母朱红霞同小强两个人，但系小强个阿嫲翻嚟之后就揾唔到个孙啦。咁于是乎佢就问啦：阿小红啊！我哋阿强仔去咗边啊？点解仲未翻啊？同我边个玩啊？阿朱红霞听到阿强个阿嫲喺度问咧，就非常之诡异咁样讲啦，话冇可能、啊，之前我仲见到小强噶、啊，点会未翻嚟啊？会唔会去咗边度玩啊？我唔知道、啊。而小强个阿嫲睇到朱红霞咁急嘅样，亦都冇再。追問落去，始終繼母啦，就肯定唔可以好似親生阿媽咁對噶啦。而小強嘅失蹤，令到屋企人非常之擔心啊，因為佢得八歲咋。而且小强如果有啲乜嘢三长两短，咁点算好啊？咁跟住落嚟嘅几日咧，屋企人就将所有可以揾嘅地方都揾晒，无论喺同学屋企定系附近嘅村庄都揾过晒啦。但系始终就冇发现到阿小强嘅身影，好似人间蒸发咁啊！而小强个阿嫲更加系每日以泪洗面，甚至乎喺度谂会唔会俾人拐走咗去其他嘅地方啊？而其实小强。原來一直都跟住阿嫲噶，佢哋兩個感情好深噶，發生啲咁嘅事，阿嫲可以講得上係最傷心、最擔心嘅人啊。而小強個老豆喺度諗啦。阿小强会唔会俾自己阿妈接走咗呢？因为屋企冇人，而且成间屋得个后母喺度，所以就冇话俾其他人知。於是乎，佢就去小强阿妈住嗰度揾。但系佢开车去到前妻屋企嘅时候，奇迹依然冇发生。小强唔喺佢阿妈嗰度啊！小强失踪呢个消息。令到佢原本個阿媽都好擔心，開始就早出晚歸，就同小強個老豆一齊去揾佢到底去咗邊，但係仍然係冇任何消息。正當小強屋企嘅人準備報警嘅時候，小強嘅阿媽就揾到啲線索、哦。第二日嘅下午啊，阿嫲就突然之間發現屋企嘅烏蠅好多啊，之前從來冇發生過咁嘅事噶，甚至乎屋企咧有一陣鹹魚腐爛咗咁嘅味道啊，佢覺得好難受啊，個味道好難聞啊，而且呢一陣咁嘅味，竟然係由個新抱朱紅霞間房度傳出嚟噶，但係阿嫲冇輕舉妄動，將呢件事話咗俾阿仔知，亦即係小強老豆啦，但係小強嘅老豆就冇在意。因为成个脑都谂紧个仔失踪嘅事啊，佢又觉得可能屋企就有老鼠死咗啦，所以先有阵咁嘅味，就冇特别去关注件事啦。但系朱红霞就做咗一个唔一样嘅举动啊！朱红霞原本系一个唔做家务嘅女人嚟噶，平时对小强嘅老豆咧都系打打闹闹多，但系今次咧就系咁喺度搞清洁、啊，将啲被啊衫啊攞到后院入边晒，仲叫小强老豆去。买埋空气清新剂，朱红霞呢个咁样嘅举动咧，系非常之反常噶。而呢一幕咧，小强个阿嫲系看在眼里啊。于是乎，两个人出去揾小强嘅时候，小强阿嫲咧就趁机入咗去朱红霞间房入边，因为平时个房门咧系闩到实嘅，所以个味道唔算得上特别浓郁。
，但係當佢一打開道門呢，就有一陣腥臭味出嚟啦，係臭到小強阿嫲差啲嘔出嚟啊！佢有一種非常之唔好嘅預感。就頂住個惡臭，行到入房入邊，揾咗好耐，依然都揾唔到呢一陣臭味嘅來源。準備行出房嘅時候，就喺地下見到一滴凝固咗嘅紅色物體。喎。呢一撇嘢呢，非常之似乾咗嘅血啊！小強阿嫲即刻將成間屋反晒咁樣揾，最終喺屋。顶上边揾到啲乌蝇系屋企入边嘅几倍，而呢一股臭味来源就系呢度啦。而小强阿嫲去到屋顶之后，眼前呢一幕系吓到佢，坐咗喺地下，系直头情绪激动到唞唔到气啊！于是乎，佢直接打电话俾个仔啦。电话打通咗之后，佢系惊到。一粒字都講唔出啊！小強老豆以為自己阿媽又出事啦，即時返屋企，但係睇到眼前嘅嘢，佢都係唔信嘅。而喺小強老豆面前呢。就係、是、一個大鐵鍋，個鐵鍋中間係密密麻麻嘅烏蠅，烏蠅嘅下面咧係一件小強老豆嘅衫，而啲衫下面好似包住啲嘢咁。正當小強嘅老豆將件衫打開咗之後睇到嘅係一個殘缺不全嘅軀體，係人棍咁嘅樣啊！四肢唔喺度啦，而且個腹部直接俾人切斷咗，入面係空撩撩嘅呢一個。俾件衫包住嘅尸体，就系佢嗰个得八岁嘅仔小强啦。小强个老豆嚟到呢一下个心好痛啊！自己个仔得八岁就点解会受到咁样咁残忍嘅对待啊？佢睇到呢个景象，佢半日啊！都講唔出一句説話，雙目無神望住嗰個鐵鍋，就係、是、咁樣等咗好耐好耐，唔知過咗幾長時間啦。小強老豆打電話報警，然後警方趕到現場對呢單案進行調查。而警方喺現場調查嘅同時，小強嘅阿嫲亦都揾到公安同佢講，將自己懷疑嘅嘢講咗出嚟。佢又懷疑自己個新抱朱紅霞就係兇手，話自從呢個女人嚟到我哋屋企之後，小強。就冇過過啲乜嘢好日子啦，好少嘅事啊，佢都要喐手打小強啊！就喺前幾日啦，小強只不過係食咗佢兩個雞腳咋，佢就打到佢跪喺地下。小強得八歲咋，講到呢度啊，小強阿嫲忍唔住喊咗啊！而等到警方揾到朱紅霞了解情況嘅時候，就發現朱紅霞。非常之唔自然，甚至乎一直喺度逃避啊！而警方问佢呢单案嘅事件嘅时候咧，佢否认，而且大大声讲话有咩可能啊？我系个小朋友嘅后母嚟噶，有咩可能做啲咁嘅事啊？做呢啲咁嘅事，仲算得上系个人嚟嘅咩？咁根据法医检验嘅结果得出嚟，小强死亡时间。去推測，朱紅霞係有非常充足嘅作案時間啊，而且喺朱紅霞嘅房入邊發現嘅血跡。经过检验，同阿小强系完全吻合噶。喺呢啲铁证面前，朱红霞完全系冇辩解机会。而作为小强个阿爸，佢拗爆头都谂唔明点解要咁样对自己个仔咧。虽然诶后母啫，但系佢自己对朱红霞个女都好锡好照顾啊，当系自己嘅咁啦。但系自己嘅小朋友冇谂到，竟然系得到一个咁样嘅对待，甚至乎系俾人杀埋，到底咩事啊？甚至乎案发当日。小强喺乜都冇做嘅情况之下，竟然就俾人咁样杀咗。朱红霞点解会咁狠心、咁狠毒呢？喺法庭上面，朱红霞就讲出自己嘅作案过程。佢话案发前两日，朱红霞买一啲鸡脚翻屋企啦，本来就留俾自己个女嘅，但系小强忍唔住食咗两个，俾朱红霞发现。当时。小强个阿嫲喺屋企，阿小强就俾朱红霞打到跪喺地下，系咁同佢认错，直到小强个阿嫲要去医院照顾阿爷，屋企入面咧得翻朱红霞同小强啦。咁朱红霞见到小强就越睇越嬲，甚至乎
對於偷食雞腳嘅事咧，係懷恨在心啊！案發當日啊，佢就威脅阿小強同佢講：如果你唔聽話咧，就將你喺樓頂嗰度掉落去啊！小強啊，只能夠一邊喊一邊認錯，但係朱紅霞就冇打算咁樣放過小強，就對住小強個腦係一拳一拳咁打落去，同埋扯住小強嘅衫領，就係、是、咁樣拖咗佢入房，然後朱紅霞係順手將佢。推落地下就攞一把斧头掉过去佢嗰度，而睇住个小朋友系咁喺度叫唔好，朱红霞系冇任何嘅怜悯啊！而朱红霞见到小强不断咁认错，反而佢攞起佢斧头一下又一下，用斧头背向住小强打过去，唔知道打咗几多下，原本一直喺度认错嘅小强就冇晒动静啦。然后佢睇到小强冇咗呼吸之后，朱红霞就。惊阿小强会俾人发现，於是乎佢做咗一件所有人都谂唔到嘅事，就系、是、将小强分尸好多代，将其中一部分掉咗落去农田入面，而一部分未处理嘅朱红霞就收埋喺房间度，然后啊送咗上去屋顶。两日之后啦，小强嘅阿嫲就发现咗屋顶嘅个大铁锅。就係、是、咁樣，佢依然都冇意識到自己錯喺邊，而係不斷咁樣去辯解啊！佢講啲咩呢？佢話自己之前一段婚姻。非常之失敗啊！成日俾佢老公家暴，同埋打佢嘅時候，亦都冇任何留守，亦都冇一啲嘅分寸。喺咁嘅情況之下，佢話自己有一種非常之偏執嘅性格啊！而自從嫁咗俾小強老豆，就對佢又呵護又錫佢，令到佢越嚟越大膽。咁原來咧，呢、這個女人啱啱嚟到屋企嘅時候就唔係咁嘅性格噶。當時非常之勤力，又會做家務，而小強阿嫲見到佢咁勤力咧，就對佢好好啦。但但系咧，就系咁嘅情况之下，就养咗个恶魔出嚟，唔单止越嚟越懒，好食懒飞啊！对小强咧系又打又闹，甚至乎杀埋佢进行分尸。最后法院方面就判朱红霞死刑，剥夺政治权利终身。听到呢个消息嘅朱红霞一路喊，一路求自己老公。俾一次機會佢，就俾一個量解書俾佢，等佢唔使死。但係對於小強個老豆嚟講，佢而家咧係想攞翻個公道啊！呢、這個公道係為佢個仔攞噶。朱紅霞除咗係佢老婆之外，而家係佢嘅仇人啊，係殺咗自己個仔嘅兇手啊！而對於呢一個女人嘅請求，小強老豆就淨係講咗一句，就話要判佢死刑，仲要即刻執行還翻個公道俾個仔。咁於是。去到二零一四年嘅八月廿九号，呢、这、一个叫朱红霞嘅女人就俾人压去刑场，结束佢呢一个罪恶嘅一生啊！好啦，咁呢个案件咧就同大家睇到呢度先啦。咁大家有咩想讲咧？下边留个言啦。咁我哋就下集再见啦，拜拜。